ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் இன்றைக்கி வீடியோவில் பைத்தான் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து கொஸ்டின் என்னென்னா பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜா இல்லைனா கம்பைல் லாங்குவேஜா பைத்தான் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பைத்தானோட பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற நிறைய கன்ஃபியூஷன் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா பைத்தான் வந்து ரெண்டையுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இன்டர்பிரட்டட் கம்பைல் ரெண்டுமே வந்து பைத்தானில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க ஸோ எழுதிட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுறது வந்து ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து கோடு எழுதுறீங்க ஸோ அதே இது வந்து உங்களால் கம்ப்யூட்டரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமா உங்களோட மிஷினால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அதால் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அப்போ அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜை ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அந்த இடத்துல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கம்பைலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம எழுதுகிற இங்கிலீஷில் நம்ம எழுதுகிற அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜை ஒரு மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ பைத்தான் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சோர்ஸ் கோட் எழுதிட்டீங்க சோர்ஸ் கோட் எழுதிட்டு பைத்தான் ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைல் நேம் சொல்லி கொடுத்து ரன் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படி ரன் ஆக போகிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய கோடு வந்து பைத்தனோட இன்டர்பிரட்டருக்கு போகும் ஸோ இன்டர்பிரட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அந்த பைத்தனோட அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து டூ பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து கம்பைலர் அப்படிங்கிற பார்ட்டு இன்னொன்று வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படிங்கிற பார்ட்டு ஸோ விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பைத்தனோட ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் ஸோ இந்த கம்பைலர் அப்படிங்கிற பார்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதிக்கிற கோடை வந்து ஒரு பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பைட் கோடை வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு மிஷின் லாங் மிஷின் அட்ரஸ் மிஷினோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அவுட்புட்டை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் அது ஏன் பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மிஷினோட கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் ஜாவா எடுத்துகிட்டாலும் சரி பைத்தான் எடுத்துகிட்டாலும் சரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்டபுள் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தேவை ஸோ ஃபோர்டபுள் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் லாங்குவேஜாக நமக்கு இருக்கும் அதாவது நீங்கள் இப்போ ஒரு செட் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் உங்களுடைய கோடை கம்பைல் பண்ணிட்டீங்க ஸோ கம்பைல் பண்ணதுக்கப்புறம் அது இன்னொரு கம்ப்யூட்டர்லையும் ஒர்க் ஆகணும் ஸோ அப்படி ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் லாங்குவேஜாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பைட் கோட் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஜாவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்து அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து ஜாவா கூட கம்பைல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகும் அதே போல் பைத்தானில் டாட் பைசி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பைட் கோட் இந்த பைட் கோடை தான் உங்களுக்கு வந்து பைத்தானோட விர்ச்சுவல் மிஷின் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அவுட் புட் வந்து தரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா இந்த பைசிங்கிற ஒரு ஃபைல் சொல்கிறீங்களே நான் பார்த்தது இல்லையே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தனியாக அந்த ஃபைலை கம்பைல் பண்ணணும் ஸோ கம்பைல் பண்ணும்போது அந்த கிளாஸ் ஃபைல் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப ரன் பண்ணணும் பட் பைத்தானில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டெப்லாம் பண்ண வேணாம் நீ டேரக்டாக உன்னுடைய ப்ரோக்ராம் ரன் மட்டும் பண்ணால் போதும் நானே உனக்கு வந்து உன்னோட ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணி நானே அவுட் புட் கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய சிம்பிளிசிட்டிக்காக ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து பைத்தானோட ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ பைத்தான் எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சோர்ஸ் கோட் கொடுக்குறீங்க அந்த சோர்ஸ் கோட் உள்ள இருக்கிற கம்பைலர் கம்பைல் பண்ணும் கம்பைல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பைட் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ அந்த பைட் கோடை உங்களுக்கு வந்து பைத்தனோட விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு அனுப்போம் ஸோ பைத்தான் விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து உங்களுடைய கோடை வந்து நேட்டிவ்